हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू फ्री इंग्लिश ग्रामर रिलेशन यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी एंड माई सेल्फ रियन कुमार आर्या इन दिस वीडियो आई विल टॉक एवरीथिंग अबाउट बेयर इन्फिनेटिव लेट्स फर्स्ट रिमेम्बर वट वी ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस वीडियोज ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ नॉन फोनाइट वर्ब्स वी नो देर आर नॉन फोनाइट वर्ब्स आर मेनली डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स जेर एंड इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स आई हैव क्रिएटेड वीडियोज ऑन द टॉपिक जेर एंड एंड इन्फिनेटिव ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ इन्फिनेटिव वी नो वी अंडरस्टूड वेन वी एड टू बिफोर द भर बेस फॉर इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव एंड वेन वी डोंट यूज टू बिफोर द भर बेस फॉर इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव वी कैन वी कैन सी इन सम एग्जाम्पल्स ही मेड मी लाफ ही मेड मी लाफ लाफ इज बेयर इन्फिनेटिव हियर बिकॉज इट इज नॉट यूज विथ टू Let's see some more examples. I heard him cry. Cry is bare infinitive here because it is also used without to. You can need not ask, and ask is also bare infinitive here because it is also used without to in this sentence. So, दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए bare infinitive लेकर आए हैं और bare infinitive को जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको जो कुछ पिछले वीडियोस में आपको हमने सिखाया है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा तो हमारा जब नॉन फोनाइट वर्ब का वीडियो चल रहा था उस वीडियो में हमने जाना कि नॉन फोनाइट वर्ब जो है मेनली तीन भागों में बटे हुए हैं जेर एंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स तो ऑलरेडी हमने जेर एंड पर और इन्फिनेटिव पर वीडियो क्रिएट किया है अगर आप अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है प्लीज गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड चेक इट ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ इन्फिनेटिव जब हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव जो होता है हम जब भर्व के बेस फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं भर्व के बेस फॉर्म के पहले जब टू का प्रयोग करते हैं एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि इट और इट के पहले जब हम टू लगाते हैं तो यह इसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं लेकिन आज हमारा टॉपिक यह है कि क्या विदाउट टू भी इन्फिनेटिव हो सकता है हाँ हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि नहीं विदाउट टू इन्फिनेटिव नहीं हो सकते लेकिन मैं कहता हूं या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विदाउट टू भी इन्फिनेटिव हो सकते हैं और जब विदाउट टू इन्फिनेटिव होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं उसी को हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं क्या कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे भी कि विदाउट टू भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और जब विदाउट टू हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं एक और मुख्य बात है आपको इन्फिनेटिव के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्फिनेटिव जो होते हैं उसे वाक्य के टेंस से वाक्य के नंबर से और पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है वह हमेशा अपने एक ही रूप में रहता है और वह टेंस नंबर या पर्सन के अनुसार से वाक्य में परिवर्तित नहीं होते वही बातें बेयर इन्फिनेटिव के साथ भी लागू होती है ऐसा नहीं कि बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं होता तो वह बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं होता तो वह टेंस नंबर या पर्सन के अनुसार से चेंज होते हैं ऐसे नहीं नहीं होता इट डज नॉट चेंज एज पर देंस नंबर ऑफ पर्सन बेयर इन्फिनेटिव इज ऑल्सो डज नॉट चेंज एज एज पर टेंस एज पर नंबर और पर्सन ऑफ द सेंटेंस तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम ही मेड मी लाफ ही मेड मी लाफ लाफ यहां पर जो है यह इन्फिनेटिव है कौन सा इन्फिनेटिव है बेयर इन्फिनेटिव है बिकॉज इसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है जब टू का प्रयोग के पहले नहीं होता है तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाते हैं और इस इन्फिनेटिव के ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है इसी प्रकार आई हर्ड हिम क्राय आई हर्ड हिम क्राय लेट सी सम मोर एग्जाम्पल्स यू नीड नॉट टू आस्क क्राय और आस्क ये बोध जो भर्ब्स हैं ये बेयर इन्फिनेटिव हैं बिकॉज इट इज यूज इन देंटेंस विदाउट टू इन दोनों को भी आप देखेंगे विदाउट टू के साथ ये वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं और इस प्रकार आपने देखा कि बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं वो विदाउट टू के होते हैं फिर से 
आपको ये इस बात को दिमाग में रखना चाहिए अब देखते हैं कुछ यूजेस जो है वेयर इंफिनेटिव के कहां पे होते हैं तो जो फर्स्ट सबसे पहला जो यूज है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए तो ऑलरेडी यू नो की देर थर्टीन मॉडल ऑक्सरी भर सा देर आप लोग जानते हो कि भर मॉडल भर मॉडल ऑक्सरी भर थर्टीन होते हैं इन थर्टीन में से एलेवन मॉडल ऑक्सरी भर जो है इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है एग्जाम्पल आप देखिए कैन कूड मे माइट सेल सुड विल वुड मस्ट नीड और देयर ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सरीज हैं ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सरीज हैं तो इनका प्रयोग जब भी हम करते हैं इनके साथ जो भर्व लगाते हैं वह हमेशा बेयर इन्फिनेटिव भर्व आता है जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं आई कैन गो गो इज अ बेयर इन्फिनेटिव हियर गो यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि विदाउट टू या प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त हुआ है अगले सेंटेंस को देखते हैं ही मे डू दिस तो आप यहां पर देखेंगे डू इसके पहले टू नहीं लगा दैट मीन्स यह भी बेयर इन्फिनेटिव है I shall help her. Help यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है सी नीड नोट टू गो देयर सी नीड नो टू गो देयर तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि गो यहां पर विदाउट टू के प्रयुक्त हुए हैं वाक्य में तो फिर से आपको इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि मॉडल ऑब्जरीज के भाग मॉडल ऑब्जरीज के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है अगले पॉइंट की ओर आते हैं कुछ और ऐसे भर्स हैं जिसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव भी आता है जैसे फील हियर सी वाच ले तथा मे इन इन भर्व्स के साथ ये भर्व्स हैं इन भर्व्स के बाद जब भी कोई भर्व आएगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव ही रहेगा जैसे देखिए आई फेल्ट द अर्थ सेक सेक यहाँ पे क्या है बेयर इन्फिनेटिव है और वो वो फील के बाद आया फील का ये दूसरा फॉर्म है फेल आई लेट हिम डू दिस डू यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है और ये किससे शुरू हुआ है तो लेट से शुरू हुआ है नेक्स्ट है ही मेड मी विप विप यहाँ पे वेर इन्फिनेटिव है तो आपने देखा कि फील हियर सी वाच लेट और मे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने समझाया कि ये जो कुछ कुछ भर्व दिए गए हैं जब इसका वाक्य में प्रयोग प्रयोग होता है तो इनके बाद जो भर्व आते हैं वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव के रूप में रहते हैं अगले कुछ ऐसे हैं कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक और प्रयोग इसका देखते हैं बट के बाद इस तरह के वाक्यों में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है जैसे ही डज नो ही डज नथिंग बट प्ले वह खेलता ही रहता है जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या है ही डज नथिंग बट प्ले इस प्रकार के जब वाक्य रहे और बट के बाद उसमें बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यह लेसन जरूर समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ हमने आज सीखा कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है इन्फिनेटिव जब टू के साथ हम भर्व का भर्व के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं लेकिन जब हम विदाउट टू अर्थात पार्टिकल टू नहीं लगाते हैं और तब भर्व का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव को कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने यहाँ पे सीखा और फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के प्रयोग होते हैं तो मॉडल ऑगलिस के साथ बेयर इन्फिनेटिव के प्रयोग होते हैं कुछ वर्ब्स हैं जो फिक्स है कि इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा और एक लास्ट वाला जो तीसरा यूज मैंने बताया कि बट कुछ इस प्रकार के वाक जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ही डज नथिंग बट प्ले ही डज नथिंग बट प्ले तो जब इस प्रकार के वाक्य हो तो बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव के प्रयोग होते हैं यदि आपको कोई प्रश्न हो या कोई सलाह देना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट मुझे देंगे आप अपना एडवाइस मुझे देंगे या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज